வணக்கம் நண்பர்களே வாங்க பேசலாம் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றேன் என்னோட பேர் நம்பிக்கை கண்ணன் இந்த சேனலில் வார வாரம் திங்கட்கிழமை ஒரு புது வீடியோ வெளிவரும் அதை தவறாமல் பாருங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் கேட்டையும் சொல்லுங்கள் இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றிங்க பேச போகிறோம் எண்ணம் போல் தாங்க வாழ்க்கை இருக்கும் அந்த அளவுக்கு எண்ணங்கள் வலிமையானது நமக்கு தேவையான எண்ணங்களை வலிமைப்படுத்தி நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை அடையிறது தான் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அதாவது பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதி பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதியின் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் தவறாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் வாங்க பேசலாம் யூடியூப் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்கள் வந்து ஒரு பெல் சிம்பிளை பார்ப்பீங்க மறக்காமல் அந்த பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் பார்க்க முடியும் முதல்ல ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணுங்க வாங்க பேசலாம் சேனலில் நாம் வந்து ஒரு லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர்களை தொட்டு விட்டோம் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றிங்க உங்களோட அன்பாலும் ஆதரவாலும் தான் இது சாத்தியமாச்சு என்றென்றும் உங்களுக்கு நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறேன் என்னோட மனமார்ந்த நன்றிங்க பிரபஞ்சத்திற்கு நன்றி இறைவனுக்கு நன்றி பேராற்றலுக்கு நன்றி பெரும் சக்திக்கு நன்றி அனைவருக்கும் நன்றி நான் வந்து ஸ்வீடன் நாட்டில் இருக்கேங்க இங்கே வந்து வாடகை வீடு கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி என் நண்பர் ஒருத்தர் சந்தித்தேன் அவர் வந்து என்கிட்ட என்ன சொன்னார்னா நான் மூணு வருஷமாக ஒரு வாடகை வீட்டில் இருந்தேன் அதோட கான்ட்ராக்ட் முடிஞ்சு போச்சு அதனால் நான் தீவிரமாக வேறு வீடு தேடிக்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு வீடு எனக்கு கிடச்சிருச்சு அடுத்த மாதம் நான் மூவ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாரு சூப்பருங்க ரொம்ப நல்ல விஷயம் தானே ஆனால் பார்க்க ரொம்ப சோகமாக இருக்கீங்களே என்ன ஆச்சு அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அதுக்கு அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா இந்த வீட்டில் மூணு வருஷமாக இருக்குங்க ரொம்ப ஒரு வசதியான வீடு பக்கத்துலேயே நிறைய கடைகள் இருக்குது ஃப்ரெஷ்ஷான ஃப்ரூட்ஸ் கிடைக்கும் வெஜிடபிள்ஸ் கிடைக்கும் பக்கத்துலேயே பார்க் நிறைய இருக்குது குழந்தைய கூப்பிட்டு போக முடியும் அங்கே நல்லா அவங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க ஜாலியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பக்கத்துலேயே ஒரு பெரிய லைப்ரரி இருக்குது தேவைப்படுற நேரத்தில் போய் புக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் என்னோடய ஆஃபீஸ் கூட இங்கே பக்கத்துலேயே தான் இருக்குது அதனால் நான் பஸ்ஸு ட்ரெயின்லாம் யூஸ் பண்ணவே மாட்டேன் எல்லா இடத்துக்கும் நடந்தே போயிடுவேன் அதுக்கப்புறம் இந்த வீடு வந்து ஃபர்னிஷ்டாக வந்தது அதாவது ஃபர்னிச்சர்ஸ் எல்லாமே இருந்துச்சு இந்த மாதிரி பல வசதியான விஷயங்கள் இங்கே இருந்ததுங்க ஆனால் நான் இப்போ சொன்னல இது எதுவுமே அந்த புது வீட்டில் இல்லை காய்கறி கடைகள்னா ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் பண்ணணும் பார்க் எதுவும் பக்கத்தில் இல்லை லைப்ரரி பக்கத்தில் இல்லை ஆஃபீஸ் பக்கத்தில் இல்லை அதனால் பஸ்ஸு ட்ரெயினில் நிறைய ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வீடு வந்து ஃபர்னிஷ்டு இல்லை அதாவது ஃபர்னிச்சர்ஸ் எதுவும் இல்லை இது எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணணும் இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்வீடன் நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு அப்பார்ட்மெண்ட் பில்டிங்க்கும் ஒரு லாண்ட்ரி ஏரியான்னு காமனாக இருக்கும் அங்கே வந்து நம்ம டைம் புக் பண்ணி அங்கே நம்மளோட துணிகளை நம்ம தோச்சுக்கலாம் அவர் ஏற்கனவே இருந்த வீட்டில் அதே பில்டிங்கில் அந்த லாண்ட்ரி ஏரியா இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ போக போகிற பில்டிங்கில் அது வந்து கொஞ்சம் தூரம் ட்ராவல் பண்ணணும் ஒரு நாலஞ்சு பில்டிங்க்கு காமனாக அந்த லாண்ட்ரி ஏரியா இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போய் தான் அவர் துணியெல்லாம் துவைக்க முடியும் இந்த மாதிரி பல வசதிகள் அந்த புது வீட்டில் எனக்கு கிடைக்காதுங்க அதனால தான் எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது இந்த வீட்டை விட்டு போகிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப வேதனையாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார் நான் உடனே அவர்கிட்ட கேட்டேன் எத்தனை மாதமாக அங்கே நீங்கள் வீடு தேடிக்கிட்டு இருக்கீங்க அவர் என்ன சொன்னார்னா மூணு மாதமாக தேடிக்கிட்டு இருக்கேங்க அப்படின்னு சொன்னார் மூணு மாதமாக தேடுறீங்களே இந்த வீடு தவிர வேறு ஏதாவது வீடு உங்களுக்கு கிடச்சிதா வேறு ஏதாவது ஆப்ஷன் உங்ககிட்ட இருக்கா அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லைங்க வேறு எந்த வீடுமே கிடைக்கல கிடைச்ச ஒரே வீடு இது தான் அப்படின்னு நான் உடனே அவர்கிட்ட என்ன சொன்னேன்னா அப்புறம் என்னங்க உங்களுக்கு வந்து வேறு எந்த ஆப்ஷனுமே இல்லை இந்த வீட்டுக்கு தான் போய் ஆகணும் அப்படின்னு முடிவாகி விட்டது அப்புறம் எங்க வருத்தப்படுறீங்க எல்லாம் பழக்கமாயிடும் நீங்கள் தைரியமாக போங்க அப்படின்னு பல மாதங்களுக்கு அப்புறம் அவரை நான் சந்திக்கிறேன் அவர்கிட்ட கேட்டேன் என்னங்க புது வீட்டுக்கு போனீங்களே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும்னு சொன்னீங்களே எப்படி இருக்கு எல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டேன் ஆமாங்க உங்களை நான் போன தடவை சந்திக்கும் போது இந்த மாதிரி பல வசதிகள் பழைய வீட்டில் இருந்தது புது வீட்டில் அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தல ஆரம்பத்தில் கஷ்டமாக இருந்ததுங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் பழகி போச்சு இப்போ நீங்கள் சொல்லும்போது இது ஒரு குறையாகவே எனக்கு தெரியல இந்த வசதிகள்லாம் இல்லையா அப்படின்றத எனக்கு தெரியல எல்லாமே பழகி போயிடுச்சு இந்த புது வீட்டில் புது விஷயங்கள் அதெல்லாம் நாங்கள் திரும்ப 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 பண்ண பண்ண அது எல்லாமே பழகி போயிடுச்சு அப்படின்னாரு இதுதாங்க விஷயம் ஆரம்பத்தில் கஷ்டமாக இருந்தது அப்புறம் பழ
கடைக்கு போய் காய்கறி வாங்கி தான் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் தான் வீட்டில் சமையல் பண்ண முடியும்னா நம்ம கண்டிப்பாக கடைக்கு போவோம் காய்கறி வாங்குவோம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் நாம் தூங்குவோம் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம வேலைக்கு போகிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம காலேஜுக்கு போகிறோம் இது எல்லாமே நம்ம கண்டிப்பாக செஞ்சிடுறோம் ஏ வேறு ஆப்ஷனே நம்ம கிடையாது செஞ்சு தான் ஆகணும் அப்படின்ற சூழல் வரும்போது நம்ம கண்டிப்பாக செஞ்சிடுறோங்க நமக்கு வேறு வழியே கிடையாது இல்லை ஆனால் பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதியை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்குள்ளே ஒரு சந்தேகம் வருது இது ஒர்க் ஆகுமா இதை நம்பிக்கையாக செய்யலாமா தொடர்ந்து செய்யலாமா இல்லை டைம் வேஸ்ட்டா அப்படின்ற ஒரு குழப்பம் உங்ககிட்ட வருது குழப்பம்ன்றது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சாய்ஸ் உங்ககிட்ட வருது ஒரு ஆப்ஷன் உங்ககிட்ட வருது தொடர்ந்து செய்யலாமா வேண்டாமா செய்யலாமா வேண்டாமா இந்த ஆப்ஷன் வரும்போதே முடிஞ்சிச்சு கதை நீங்கள் வந்து பாதி பேர் விட்டுருவீங்க வேண்டாம் அப்படின்னு ஏன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி செஞ்சு தான் ஆகணுன்ற சூழல் வந்தால் மட்டும்தான் நிறைய பேர் செய்கிறாங்க அங்கே ஆப்ஷன் வந்துட்டா இது செய்யலாமா வேண்டாமா அப்படின்ற எண்ணம் வந்துருச்சுனாலே அங்கே வந்து முதல் தோல்வி அதுக்கப்புறம் பாதி பேர் விட்டுடுறாங்க எனவே விட்டுடலாமா நிறுத்திடலாமா இந்த மாதிரி எண்ணங்களை உங்கள் மனசுலேருந்து தூக்கி எறிஞ்சிருங்க இது பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதிக்கு மட்டும் சொல்லலைங்க வாழ்க்கையில் எது வேணா இருக்கட்டுமே எதுவாக இருந்தாலும் உங்களுக்குன்னு ஒரு குறிக்கோளை வச்சுருக்கீங்கள அதை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டு செல்லும்போது நம்ம வந்து இப்போ விட்டுடலாமா நிறுத்திடலாமா பின்வாங்கிடலாமா அப்படின்ற நெகட்டிவ் தாட்ஸ் உங்களுக்குள்ளே வரும்போது அதை வந்து நீங்கள் கண்டுக்காதீங்க அதை தூக்கி எரிஞ்சிருங்க உங்கள் அகராதியில் இருந்து அந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் தூக்கி எரிஞ்சிருங்க அது ரொம்ப 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 முக்கியங்க ஏன்னா நம்ம முழு மனதோட ஒன்றை செய்தால் மட்டும்தான் நமக்கு வெற்றி கிடைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு அரை மனதோட செஞ்சுக்கிட்டு நான் ஒரு வாரம் செஞ்சு பார்க்குறேன் ஒர்க் அவுட் ஆச்சு நான் பண்ணுறேன் இல்லை நான் விட்டுறேன் இல்லை ஒரு மாதம் செஞ்சு பார்க்குறேன் ஒர்க் அவுட் ஆச்சு நான் பண்ணுறேன் இல்லை நான் விட்டுறேன் இந்த மாதிரி இரண்டு எண்ணங்களோட செயல்பட்டால் தோல்வி உறுதிங்க ஒரே எண்ணத்தோடு இருக்கணும் ஒரே சிந்தனையோடு இருந்தால் வெற்றி நிச்சயங்க பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதியை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறதுனால நீங்கள் இழக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லைங்க நீங்கள் எதாவது காசு செலவு பண்ண போகிறீங்களா இல்லை உங்கள் நேரத்தை செலவு செய்ய போகிறீங்க எப்படி உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்க போகுது நீங்கள் டிவி பார்க்குறதா இருந்தால் அந்த நேரத்தை குறைச்சிக்க போகிறீங்க இல்லை சீரியல் பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் அந்த நேரத்தை குறைச்சிக்க போகிறீங்க அரசியல்லாம் நிறைய டிவியில் பார்க்குறீங்க இல்லை பேப்பரில் படிக்கிற மாதிரி இருந்தால் அந்த நேரத்தை குறைச்சிக்க போகிறீங்க அது மனதை பாதிக்கிற விஷயம் தானே எனவே அந்த நேரத்தை குறைச்சிக்கிட்டு இந்த நல்ல விஷயத்துக்கு நீங்கள் நேரம் கொடுக்குறீங்க இது மட்டும்தான் நீங்கள் செய்கிற ஒரே செலவு எனவே இங்கே இழப்பதற்கு ஒன்றுமே இல்லை எல்லாமே வந்து இங்கே கெயின் தான் எல்லாமே நமக்கு லாபம் தான் பல லாபங்கள் இருக்குங்க பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதியில் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்குள்ள அறுபதாயிரம் எண்ணங்கள் ஓடிக்கிட்டு இருக்குங்க அதையெல்லாம் நீங்கள் செம்மைப்படுத்துகிறீங்க அதையெல்லாம் நீங்கள் முறைப்படுத்துகிறீங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்குள்ளே அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் வருது ஒரு ஃபோக்கஸ் வருது ஒரு கிளாரிட்டி வருது செல்ஃப் அஃபர்மேஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை விஷுவலைசேஷனாக இருக்கட்டும் நீங்கள் முழு கவனத்தோடு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்போ உங்களோட ஃபோக்கஸ் அதிகரிக்குது உங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகரிக்குது உங்களோட வில் பவர் அதிகரிக்குது இது உங்களுக்கு ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல்ங்க ஏன்னா வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கணும்னா அந்த கவனம் ரொம்ப முக்கியம் அந்த ஃபோக்கஸ் ரொம்ப முக்கியம் எது செஞ்சாலும் முழு மனதோடு செய்யணும் முழு ஃபோக்கஸோடு செய்யணும் அப்போ தான் அதில் வெற்றி கிடைக்கும் எனவே அந்த பண்பு உங்களுக்கு கிடைக்கிது பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதியை பயன்படுத்துவதன் மூலமாக அந்த பண்பு உங்களுக்கு கிடைக்குதுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பேசுகிறீங்கன்றதை நீங்கள் கவனிக்கிறீங்க அதில் ஏதாவது எதிர்மறை வார்த்தைகள் இருந்தால் அதை வந்து நீங்கள் நீக்கிடுறீங்க அதுக்கப்புறம் உங்களோட எண்ணங்களை நீங்கள் கவனிக்கிறீங்க அதில் தேவையற்ற எண்ணங்களை தூக்கி எரிஞ்சிடுறீங்க இந்த மாதிரி பல பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குங்க லா ஆஃப் அட்ராக்ஷனில் இங்கே வந்து இழப்பதற்கு ஒன்றுமே இல்லை அடைவதற்கு ஏராளமாக இருக்கின்றது எனவே எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை வந்து விட்டுடலாமா இதை நிறுத்திடலாமா இது வேலை செய்யுமா செய்யாதான்ற எண்ணம் வரும்போது கண்டிப்பாக இந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து பல விஷயங்கள் கேட்டிருப்பீங்க நிறைய எனக்கு நிறைய பணம் வேண்டும் எனக்கு வீடு வேணும் கார் வேணும் அப்படின்னு ஒரு சில விஷயங்கள் சீக்கிரமாக கிடைக்கலாம் ஒரு சில விஷயங்கள் தாமதமாக கிடைக்கலாம் தாமதமாக கிடைச்சாலும் அந்த ப்ராசஸில் இவ்வளோ விஷயங்கள் நீங்கள் வந்து கெயின் பண்ணுறீங்க இவ்வளோ விஷயங்கள் உங்களுக்கு லாபமாக கிடைக்குது எனவே அதை என்றைக்குமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் அடைவதற்கு ஏராளம் இழப்பதற்கு ஒன்றுமே இல்லைங்க எனவே மன வலிமையோடு செயல்படுங்க கண்டிப்பாக வெற்றி கிடைக்கும் உங்கள் குறிக்கோளை நீங்கள் நிச்சயமாக அடைவீங்க பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதியில் நீங்கள் என்ன கேட்டீங்களோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு க
நீங்களும் உங்களுடைய குடும்பத்தினரும் உடல் நலத்துடனும் மனநலத்துடனும் உணர்வு நலத்துடனும் செல்வ செழிப்பாக மன அமைதியாக மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் வல்ல பிரபஞ்சத்தை வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோ பொறுமையாக பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றி இந்த சேனல்ல வார வாரம் திங்கட்கிழமை ஒரு புது வீடியோ வெளிவரும் தவறாம பாருங்க இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ரொம்ப நன்றிங்க வணக்கம்